，终于又到了草莓季。和我一样喜欢吃草莓的，请举手。又喜欢吃草莓，又喜欢吃糯叽叽的食物，所以这个草莓大福必须安排上。一百克的糯米粉，三十克的玉米淀粉，五十克的白砂糖，三十克的玉米油和一百五十五克的牛奶，混合拌匀以后，粉浆先过筛一次。覆盖保鲜膜，随意的扎两个洞，然后放进煮滚水的蒸锅内，大火蒸二十五分钟。新鲜的草莓洗净去蒂，底部白色比较不甜的部位，我们可以切去。我这次买到的草莓比较大颗，所以豆沙我是分成了三十克每个。在用豆沙包裹草莓的时候，并不要完全把草莓包裹进去，要让草莓的顶部留一些些在外面。全部完成以后，先覆盖保鲜膜，冷藏备用。蒸好的饼皮，只要中心没有白点、没有液体，就证明已经完全蒸熟了。然后就要不停的揉压，直到这个面团具有延展性。直接放在案板上操作会比较方便，不过切记桌面上要覆盖保鲜膜或是硅胶垫，要戴塑料手套才能够防止它们粘在手上或是案板上。因为今天的草莓比较大，所以饼皮也必须要大一些。我把它们平均分成了六份。等待操作的面团必须要覆盖保鲜膜，防止风干。桌面上撒一些些熟粉，就是炒熟了的糯米粉。放上一块搓圆压扁了的饼皮，用擀面杖像擀水饺皮那样，把它擀成中间厚、四周薄的圆片，就是这样，可以很明显的看到中间是比较厚的。接着放上包裹了豆沙的草莓，顶端对准饼皮的中心处，这个也就是之前让大家不要把草莓完全包裹进去的原因，不然你就分不清哪里是上，哪里是下了。收口处捏紧，稍微整一下形，白白胖胖的草莓大福就完成啦。如果你特别喜欢吃豆沙的话，也可以买小一点的草莓，包多一点的豆沙。这颗大福简直完美，草莓甜中带有一丢丢的酸，细腻香甜的红豆沙又起到了点睛的作用。这个饼皮软糯又不粘牙，真的是好好吃啊！好了，今天的视频就到这边，非常感谢大家的观看。喜欢我的视频，请记得点赞、分享和关注我的频道。我们下次再见。